Yes. Good morning. Um, I retired as mayor in 2006, and this is a, a wonderful community that we live in, and I'm so very proud to be a part of it. And uh, another person that's a part of our community is Judge Teresa Guerrero Daly. And she's going to be speaking to you. And I want to just give you a little bit of information about her background. As I said, she lives in Morgan Hill. Um, judge Guerrero Daly is a Superior Court judge in the state of California, County of Santa Clara. She's been, she was the first elected Latina to the Superior Court in Santa Clara County. She's been assigned to hear criminal, civil, civil, and juvenile cases from arraignment to trial. Currently, she provides over felony trials. Prior to becoming a judge, she served as an executive officer for the city of San Jose. She was appointed by the mayor of San Jose and the city council as the first independent public auditor, where she was responsible for providing public policy in the area of public safety. She earned international recognition for developing policing guidelines that improved effectiveness and accountability in law enforcement. As a trial attorney, Judge Guerrero Daly was in private practice. She also served as an arbitrator in deciding consumer versus auto manufacturing cases. She was also certified as a mediator in conflict resolution. Judge Guerrero Daly was the first female special agent for the U.S. Drug Enforcement Administration assigned to San Jose. As a special agent, she worked on numerous undercover operations which involved enforcement of local, state, and federal laws involving the illegal sale, transportation, importation, and manufacturing of dangerous drugs, drugs and narcotics. On a personal note, I've known Judge Daly for quite some time. Uh, she has been, as I said, a judge for eight years now. And I remember when she was first running for office, uh, I helped her with her campaign. She was like, any one of you, you can achieve what you want to achieve if you just decide to do it. So it is my pleasure to introduce to you Judge Teresa Guerrero Daly. Quiero darle gracias a la señorita Rossi y a todos ustedes que trabajaron en organizar este taller, este evento tan importante como es la educación. Fue a base de la educación que recibí que pude lograr un gran cambio en mi vida y este, uh, en la posición que ahora tengo. As you heard earlier, I am a Superior Court Judge, so let me share with you the lessons I have learned in my journey to becoming a judge. I believe that the adversity I faced in life early on prepared me to become a better judge. Como ustedes oyeron, yo soy juez de la Corte Superior y voy a compartir con ustedes los errores, los triunfos y las experiencias en mi vida que me prepararon para ocupar esta posición. Fui nacida de padres inmigrantes como muchos de ustedes, emigraron desde México a los Estados Unidos buscando una vida mejor. Yo nací en la ciudad fronteriza de Brownsville, Texas. Soy la cuarta hija de una familia de siete hijos. Mi familia vivió una vida modesta. No vivimos en lujo, pero tampoco pasamos hambres. Mis padres tenían una educación de tercer grado. Nunca aprendieron a hablar inglés pero ellos valoraban la educación. Pasamos de, te de Texas a California en el 1965 porque mi padre perdió su trabajo. Recuerdo que nos mudamos a California nada más en lo que cabía en los coches. Mi familia tuvo que dejar todo atrás. Pero una cosa que mis padres no dejaron fue nuestros libros de la enciclopedia. Ellos reconocían que en esos libros había sabiduría que sus hijos necesitaban. Nos establecimos en Vaiselia, en el Valle Central, y a los 13 años aprendí lo que es trabajar. 
Trabajaba desde las 6 de la mañana hasta las 6, 7 de la tarde, en el ardiente sol que a veces subía arriba de 100 grados. Mi primer trabajo fue piscando tomates. Hasta este día, como les dije en inglés, detesto esos tomates. Yo dejé la escuela a los 15 años y me fui con mi novio. El próximo año tuve mi primer hijo. Como no tenía educación y oficio, trabajaba cosechando fruta en canerías o haciendo limpieza. A la edad de 23 años ya tenía tres hijos y un matrimonio fracasado. Trabajaba por sueldo mínimo y vivía en campos migratorios o con familiares. Esto fue lo que me hizo regresar a la escuela. Ahí conocí a unos maestros muy lindos que cambiaron mi vida. Ellos vieron en mí algo que en realidad ni mis padres miraban. Ellos me ayudaron a enlistarme en el colegio comunitario. Y esto fue lo que cambió mi vida. Quiero darle gracias, reconocer a todos los maestros que están aquí presentes, porque siento mucho respeto por ellos, agradecimiento. Y en realidad, yo sé que nunca les terminaré de, de agradecer, porque ahora que estoy aquí delante de todos ustedes, yo sé que no hubiera estado aquí sin lo que ellos me ayudaron. Así es que para todos los maestros, otro aplauso, por favor. Después de recibirme de la Universidad de San José, fui a la Escuela de Leyes. Mi educación abrió puertas para que avanzara a otros puestos importantes. Yo trabajé, como escucharon anterior, como agente federal y fui la primera mujer agente latina aquí en el condado de Santa Clara. Después de recibirme de abogada, establecí mi propia oficina de leyes y como habían tan pocos abogados que hablaban español, yo tenía muchos casos. Así es que a todos ustedes, estudiantes, padres, no dejen que a sus hijos se les olvide el primer idioma, el español. Es muy importante y les va a abrir puertas porque está, vivimos en un mundo comunitario donde se espera que uno uh, sepa hablar otro lenguaje y va a ser una ventaja que ustedes van a tener uh, as, arriba de otros que nada más son monolingües. En el 1994, la alcalde Susan Hammer me nombró directora de la Agencia de la Auditoría de Policía. Yo estaba encargada de revisar las investigaciones de quejas contra los agentes de policía que eran acusados de mala conducta o de brutalidad. Nuestra oficina se convirtió en un modelo nacional y tuve el privilegio de viajar a muchos estados para ayudarles a establecer sus propias oficinas y también a otros países como México, Canadá y Brasil para entrenar a esos gobiernos sobre las prácticas de la policía. En el 2004 lancé mi campaña para juez de la Corte Superior. Fui la primera mujer latina elegida para juez en este condado. Al presente escucho juicios criminales que implican graves cargos penales. Cada día, antes de entrar a la sala del tribunal, me pongo mi bata de juez y reflejo y doy gracias a Dios por el honor y la responsabilidad que él, este trabajo me proporciona. Yo sé que mis decisiones resultan en que alguien vaya libre o pierda su libertad o quizás su vida. Cuando el aguacil anuncia, toda persona, póngase de pie, la Honorable Teresa Guerrero Daly ahora está presente. Todavía siento gran emoción. Dentro de mí me causa sentirme orgullosa y agradecida por tener un puesto de respeto y honor, un puesto que nunca me hubiera sido posible sin mi educación. Damas y caballeros, este taller se llama No Más Excusas porque como padres y comunidad tenemos la responsabilidad por la educación de nuestros hijos. Ya no podemos esperar o ignorar la deficiencia en el porcentaje tan bajo 
de los niños latinos que gradúan de high school y de colegio. Los colegios, no las prisiones, deben de estar llenos con jóvenes latinos. Nuestra comunidad latina ha hecho muchos logros, pero la mayoría de gente no sabe de estos logros porque no existen en los libros que nuestros niños leen. Les voy a dar un ejemplo. En 1946, cinco familias mexicanas sentaron una demanda contra el Distrito Escolar de Westminster aquí en California. Niños de familias mexicanas tenían que ir a escuelas separadas y no podían atender a ninguna otra escuela que estaba cerca de donde ellos vivían. Estas cinco familias ganaron. El triunfo de ellos fue lo que acabó con la, con la separación de los estudiantes mexicanos y los otros estudiantes. No nada más eran, había leyes contra estudiantes mexicanos, sino también japoneses y chinos y otras minorías. Fue este caso el que logró que el gobernador firmara una ley que prohibiba que se separaran los estudiantes en las escuelas públicas. Fue este caso que después resultó en que la, se la separación de estudiantes a base del color de la piel terminara en todo nuestro país para que cuando el caso de Brown versus Board of Education fue firmado, fue este caso el que empezó todo ese movimiento. ¿Por qué? Porque en este caso, las organizaciones que trabajaron para pelear este caso incluyó un abogado, un abogado que después fue el, el Chief Justice de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Y él fue el que recordando el caso que sucedió aquí en California, fue el el que avanzó ese caso y ahora un caso que, como digo, dije antes, mucha gente no se da cuenta, pero eso es un triunfo que nos pertenece, un triunfo que sin aquella familia Méndez no hubiera sucedido. En febrero 15 del año pasado, el presidente Obama le presentó la medalla presidencial de libertad a los hijos de la familia Méndez porque ellos fueron uno de los estudiantes a quien se les negó atender a la escuela Westminster. Familia, no debemos tomar los sacrificios en vano. Estamos creando nuestra, nuestros futuros líderes aquí en la área de la Bahía, aquí en este cuarto, porque nos reunimos para promover la educación. Yo espero vivir que Dios me dé vida para ver el primer presidente latino elegido aquí que dirija nuestro país. Y no creo que va a ser, espero yo, que va a ser en mi vida. Todos juntos, los padres, estudiantes, maestros y comunidad, tenemos que reunirnos y declarar alto a todos aquellos niños que dejan la escuela. Alto a que no nos importe si hay suficientes fondos para nuestras escuelas. Alto cada vez que un niño se queda atrás porque no tiene los recursos para salir adelante. La educación es el mejor barómetro que indica la calidad de vida que nuestros hijos tendrán. Todos los días antes de empezar mi trabajo, yo rezo que Dios me dé sabiduría en decidir los casos. Humildad, humildad en saber que la vida que yo tengo ahora fue posible por los sacrificios de otros y compasión por el sufrimiento y errores de los acusados. Finalmente, rezo que haya justicia, que toda la gente que necesita la protección de las cortes la reciba. Damas y caballeros, gracias por estos momentos. Les deseo Mucha suerte en este taller de ahora. Gracias.